Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic Morphology of Irreversible Cell Injury. In irreversible cell injury, if we introduce any cell in any severe or progressive stressor, then the cell changes its function and structure. And basically, the cell goes into necrosis or apoptosis condition and the cell is dead. We call this process as irreversible cell injury. So now I will discuss about what is the morphological changes in irreversible cell injury. Cell death is a state of irreversible cell injury. Basically, irreversible cell injury की जो last stage होती है, उसे हम cell death बोलते हैं. It may occur in the living body as a local or focal changes, autolysis, necrosis and apoptosis. और ये basically किसी भी living body में अगर local या focal changes हो जाते हैं, तो उस वजह से होती है. For example, in the case of irreversible cell injury, तीन conditions होती हैं. फर्स्ट वन है ऑटोलाइसिस सेकेंड है नेक्रोसिस एंड थर्ड है एपोप्टोसिस फर्स्ट ऑटोलाइसिस मीन्स सेल्फ डाइजेशन इट इज ए डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल बाय इट्स ओन हाइड्रोलिटिक एंजाइम लिबरेटेड फ्रॉम लाइसोसोम बेसिकली जो ऑटोलाइसिस प्रोसेस होता है उसमें सेल्स का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है क्योंकि इन द केस ऑफ इिवर्सिबल सेल इंजरी जब मेमरीन डैमेज होती है तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का लिब्रेशन हो जाता है थ्रू लाइसोसोम्स तो उस वजह से सेल्स में डी डिसइंटीग्रेशन कंडीशन हो जाती है जिसे हम लोग ऑटोलाइसिस बोलते हैं ऑटोलाइसिस कैन अकर इन द बॉडी व्हेन इट इज सराउंडेड बाय और मे अकर एज पोस्टमार्टम डैमेज इन विच देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सराउंडिंग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो ऑटोलाइसिस प्रोसेस होता है वो हमारी बॉडी में होता है उसमें जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं उसमें जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है वो एब्सेंट हो जाता है ऑटोलाइसिस इज रैपिड इन सम टिश्यू रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम सच एज इन ए पेंक्रियाज ऑटोलाइसिस उन टिश्यूज में बहुत ज़्यादा रिच होता है जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ज़्यादा अमाउंट में प्रजेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल पेंक्रियाज या गेस्ट्रिक म्यूकोसा ये ऐसे इमीडिएट टिश्यू हैं जैसे कि हार्ट लिवर किडनी या फाइब्रस टिश्यूज इसमें ऑटोलाइसिस प्रोसेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं सेकेंड पॉइंट है नेक्रोसिस नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज ए फोकल डेथ अलोंग विथ डी जनरेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलैटिक एंजाइम लिबरेशन बाय सेल नेक्रोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सेल्स होती हैं उनमें फोकल डेथ हो जाती है क्योंकि जो लाइसोसोम्स होता है उसमें से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का लिब्रेशन हो जाता है और वो उन पर्टिकुलर सेल्स या टिश्यूज में डी जनरेशन कॉज कर देते हैं नेक्रोसिस कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस एजेंट्स सच एज हाइपॉक्सिया केमिकल्स एंड फिजिकल एजेंट्स आर इम्यूनोलॉजिकल इंजरी जो नेक्रोसिस होता है वो बेसिकली कुछ एजेंट्स की वजह से होता है जैसे हाइपॉक्सिया या केमिकल या फिजिकल एजेंट्स की वजह से और इसको हम लोग इम्यूनोलॉजिकल इंजरी भी बोलते हैं These two essential changes bring about irreversible cell injury in necrosis. In the case of necrosis condition, two essential changes are made. First is cell digestion by hydrolytic enzyme and denaturation of protein. The cell is digested by hydrolytic enzyme or the protein is denaturation. It means the protein is breakdown. Second point is these processes are morphologically identified by cytoplasmic and nuclear changes in necrotic cell. जो cells होते हैं उसमें morphologically changes हो जाते हैं मतलब उसके जो cytoplasm होता है या nuclear होता है उसमें change हो जाता है normal cell से necrotic cells में. Types of necrosis basically जो necrosis condition होती है वो four types की होती है first one है cogulative necrosis it is the most common type of necrosis caused by irreversible focal injury. ये बहुत ही ज़्यादा common type की necrosis होती है जो कि irreversible focal injury की वजह से cause होती है. 
mostly from sudden cessation of blood flow ischemia and leading often from bacterial and chemical agents ye basically jo blood flow hota hai hamara usme agar koi bhi disturbance ho jayega means agar ischemia condition ho jayegi ya fir bacterial ya chemical agents ki wajah se bhi cause hoti hai isme commonly heart kidney ya spleen jaise organ affect karte hain second one hai liquefaction necrosis इट अकर ड्यू टू इस्चीमिया इंजरी एंड बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन ये बेसिकली इस्चीमिक इंजरी की वजह से या बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में हो जाती है इट अकर ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय द एक्शन ऑफ पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें जो भी टिश्यूज़ होते हैं उनका डिग्रेडेशन हो जाता है वो टूट जाते हैं क्योंकि लाइसोसोम से बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का लिब्रेशन हो जाता है और उसकी वजह से टिश्यूज़ में डिग्रेडेशन कंडीशन हो जाती है एग्जाम्पल ब्रेन इंजरी थर्ड पॉइंट है कैशियस नेक्रोसिस इट इज़ ए यूनिक फॉर्म ऑफ सेल डेथ इन विच द टिश्यू मेंटेन ए चीजी लाइक अपेयरेंस ये बेसिकली बहुत ही यूनिक टाइप का सेल डेथ होता है इसमें जो टिश्यूज होते हैं वो एक चीज लाइक अपेयरेंस बना लेते हैं इट कम्बाइंड फीचर ऑफ बोथ कॉजुलेटिव एंड लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस और कैसियस नेक्रोसिस में जो कॉजुलेटिव और लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस होते हैं उन दोनों के ही कम्बाइंड फीचर्स रहते हैं इट कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फंगई एंड सम फॉरेन सब्सटेंस और ये बेसिकली कॉज होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से या फिर फंगस या कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस की वजह से लास्ट पॉइंट है फैट नेक्रोसिस इट इज़ ए स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल डेथ अकरिंग एट टू एनाटोमिकली डिफरेंट लोकेशंस बट मार्फोलॉजिकली सिमिलर लेजेंस दीज आर फॉलोज एक्यूट पेनक्रैटिक नेक्रोसिस और ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस इन ब्रेस्ट बेसिकली ये बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइप का सेल्डेथ होता है इसमें इस कंडीशन में जो दो एनाटोमिकली डिफरेंट लोकेशंस होती हैं जहाँ पे ये सेल्डेथ कॉज होता है लेकिन वो मार्फोलॉजिकली उसके जो लेजेंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पेनक्रियाज में एक्यूट नेक्रोसिस कंडीशन हुई है मतलब पेनक्रियाटिक की जो सेल्स हैं उनमें डिजनरेशन हो रहा है या फिर जो ब्रेस्ट है उसमें फैट सेल्स का नेक्रोसिस कंडीशन हो रही है तो वो दोनों ही मार्फोलॉजिकली सेम होंगी इन दिस डायग्राम एक जो नॉर्मल सेल होती है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस नेक्रोसिस कंडीशन में मेमोरीन डैमेज होने की वजह से जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनका लिब्रेशन हो जाता है और सेलुलर कंटेंट्स का भी लिब्रेशन हो जाता है जिसमें जो सेलुलर टिश्यू होते हैं उसका डिग्रेडेशन हो जाता है इसे हम नेक्रोसिस बोलते हैं एपोप्टोसिस कंडीशन में जो सेल होती है वो छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज बना लेती है जिनको कि फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो फेगोसाइट्स होते हैं वो इंगल्फ कर लेते हैं और प्रोग्राम सेल डेथ कॉज हो जाती है एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस इज ए फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरनली प्रोग्राम सेल डेथ विच इज ए सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन एपोप्टोसिस जो होती है वो इंटरनली प्रोग्राम सेल डेथ होती है जिसमें फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रोग्राम सेल्डेथ के लिए प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस बेसिकली जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है वो तीन स्टेप से होता है तो जिसमें फर्स्ट स्टेप है इनिशिएटर ऑफ एपोप्टोसिस स्टूमुलाई फॉर सिग्नलिंग प्रोग्राम सेल डेथ एक्ट आदर एट द सेल मेम्ब्रेन और इंट्रासेलरली जो भी स्टूमुलाई होते हैं जो प्रोग्राम सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में एक्ट करते हैं या फिर इंट्रासेलरली एक्ट करते हैं ये कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए पहला है एब्सेंस ऑफ स्टूमुलाई रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल सेल सर्वाइवर कुछ ऐसे स्टूमुलाई होते हैं जो नॉर्मल सेल सर्वाइवर के लिए एब्सेंट होते हैं तो उस केस में भी एपोक्टोसिस कंडीशन हो जाती है एब्सेंस ऑफ सर्टन हार्मोन ग्रोथ फैक्टर एंड साइटोकाइनिन अगर हमारी बॉडी में कुछ हारमोन्स या ग्रोथ फैक्टर या साइटोकाइनिन्स का एब्सेंट होगा तो उस केस में भी एपोक्टोसिस कंडीशन हो जाएगी एक्टिवेशन ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ आर रिसेप्टर फॉर टी एन एफ प्रोग्राम सेल डेथ कॉज करने के लिए ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर का एक्टिवेशन हो जाएगा और जो इंट्रा सेलुलर स्टिमुलाई होते हैं उसमें बेसिकली हीट रेडिएशन या हाइपोक्सिया कंडीशन की वजह से प्रोग्राम सेल डेथ कॉज हो जाती है रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस बी सी एल सेकेंड प्रोटीन इज ए ह्यूमन काउंटर पार्ट ऑफ सेल सेल डेथ जीन फाउंड इन प्रोग्राम्ड सेल डेथ 
ऑफ निमिटॉइड वॉर्म जो बी सी आर सेकेंड होता है वो प्रोटीन होता है जो कि ह्यूमन सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये निमिटॉइड वॉर्म में प्रेजेंट होता है बी सी आर सेकेंड इज़ लोकेटेड इन द ऑटोमेट्रोकॉन्ड्रियल मेमरेन एंड मे रेगुलेटेड अपॉपटोटिक प्रोसेस बाय बाइंडिंग टू सम अदर रिलेटेड प्रोटीन जो बी सी आर सेकेंड होता है वो बेसिकली ऑटोमेट्रोकॉन्ड्रियल मेमरेन में प्रेजेंट होता है और ये अपॉपटोटिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है कुछ अनदर प्रोटीन के साथ बाइंड करके नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम सेल डेथ द फाइनल आउटकम ऑफ एपोप्टोसिस रिसेप्टर इज द प्रोग्राम सेल डेथ इन्वॉल्व द फॉलोइंग पाथवे जो फाइनल आउटकम होता है अपॉपटोटिक रिसेप्टर का वो होता है प्रोग्राम सेल डेथ और वो बेसिकली तीन पाथवे से मिलके बना है पहला है एफ ए एस रिसेप्टर एक्टिवेशन ये इसमें बेसिकली साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का एक्टिवेशन होता है उसके बाद ये क्रीमाइड जनरेशन को कॉज करता है क्रीमाइड बेसिकली एक मेन कंपोनेंट होता है स्टर्नम कॉर्नियम का जो कि ह्यूमन स्किन की एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होता है क्रीमाइड बेसिकली एक्ट करता है ट्यूमर सप्रेशन लिक्विड को क्योंकि अलग अलग तरीके का वैरायटी ऑफ स्ट्रेसर इंक्रीज होता रहता है सेल में तो वो इंट्रा सेलुलर क्रीमाइड का जो सिक्रेशन होता है उसको बढ़ा देता है जिस वजह से वो जो सेल होता है उसको डैमेज कर देता है और थर्ड पॉइंट है डीएनए डैमेज बेसिकली माइट्रोकॉन्ड्रियल मेमरेन या डीएनए को डैमेज कर देता है थ्रू रेडिएशन कीमोथेरेपी और फ्री रेडिकल्स की वजह से लास्ट पॉइंट है फेगोसाइटोसिस द डेथ ऑफ एपोप्टोटिक सेल एंड दियर फ्रेगमेंट्स पॉजिस सेल सरफेस रिसेप्टर विच फैसिलिएट दियर आइडेंटिफिकेशन बाई एडजेंट फेगोसाइट्स फेगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो एपोप्टोटिक सेल होती हैं या फिर उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि सेल सरफेस में प्रेजेंट होती हैं उनको ये फेगोसाइट जो होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इंगल्फ कर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग फेगोसाइटोसिस बोलते हैं और इसी के थ्रू जो है वो एपोप्टोसिस का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है मतलब प्रोग्राम सरलित कॉज हो जाती है थैंक यू